¿Usted tiene Twitter acá? ¿Cuál es su Twitter? Eh, eh, yo, Aldo Duque Santos. Aldo Duque Santos. Aldo Duque Santos, ahí estoy en Twitter, así que, con todo grado. Usted ha eh, llevado varios eh, casos bien potentes, ya le voy a preguntar por ello, pero antes quiero que me cuente cómo esto que decide su futuro en base a una serie, una serie de televisión llamada Perry Mason. Perry Mason era una serie extraordinaria de los años, comienzo de los 70. Yo era muy, un niño, estaba hablando de los 71, 70, entonces de repente veía este abogado eh, misterioso eh, que de repente tenía todo perdido. Ah, eh, estaba el caso perdido, el acusado ya estaba con una cara de fiambre que no se la podía. Entonces, a punto de escuchar el martillazo mortal, y de pronto, desde el sombrero salta un conejo. La prueba, imagen de Perry Mason, la, la, la prueba especial, la prueba contundente, la prueba sorpresiva que derribaba toda la teoría del fiscal y el abogado defensor salía con su cliente inocente entre medio de los vítores de la gente. Y eso me motivó. Para mí era un personaje épico, me motivó. Y yo dije, cuando sea grande, voy a ser abogado. Y fui abogado, pues. Y contento, aquí estoy. ¿Y su familia qué le decía? ¿Sus padres eran abogados también? Sí, mi papá, mi papá era un tipo que tenía un gran sentido del humor. Eh... Y siempre me decía, me decía, mira pelado, porque decían pelado, yo usaba el pelo muy corto. Me decía, me, me decía, mira pelado. ¿Qué dice el abogado? Sí, papá. Mira, lo primero que tienes que aprender es hacer sinvergüenza. ¿Te queda claro? ¿En serio? Lo primero claro. que te... <risa> ¿Cómo se llama su papá? ¿Ah? ¿Cómo se llama su papá? Se llama Juan Duque. Don Juan Duque, a donde esté por ahí, maestro, mire, lo que le enseña al hijo, lo primero que tienes que hacer es ser sinvergüenza. Mira, pelado, para ser abogado, lo primero que tienes que saber es hacer sinvergüenza. Me decía, no te olvides de eso. Después, tú viene. ¿Pero eso pues, significa que efectivamente los abogados son sinvergüenzas? No, para nada. Ah, Como ya. en todas las profesiones hay de todo. Pues. ¿Hay, ¿Hay algunos que son sinvergüenzas? Pues, por, por, ¿Y por qué no? Pues en todas las profesiones lo hay. Claro. ¿Y qué distingue un abogado sinvergüenza de uno decente? La verdad. La Al verdad. cliente hay que decirle lo que tiene que escuchar y no lo que quiere escuchar. Ah. Eso es una por diferencia. muy duro que sea. Por muy duro que sea. Ya, y se decide entonces a estudiar por Perry Mason y no fue frustrante después de darse cuenta que el sistema chileno eh, dista mucho del sistema norteamericano, particularmente en esa época. Hoy en día está un poquito más... Hoy día está un poco más parecido. Claro. Pero fíjese que no, porque en esencia la justicia es siempre lo mismo. La justicia, como dijo el piano hace muchos años, es darle a cada cual lo que corresponde. Y yo creo en eso. Yo creo en, en la base de la esencia de la justicia que es darle a cada cual lo que corresponde. Y por eso me levanto todos los días creyendo en la justicia y luchando por ella. Y me voy a morir luchando por aquello. Pero antes de llegar a a, a tribunales, a la justicia, a los códigos y todo lo demás. Aldo Duque, a quien vemos acá, pudo haberse convertido en otra cosa, pudo haberse convertido en un humorista, por consejo de Yolanda Montesino. Pero por supuesto. Cuéntenos cómo fue eso, por favor. Es que mire, a mí siempre el, este mundillo del espectáculo me encantaba. Entonces un día le dije a mi familia, ¿a dónde vas pelado? Me dice, yo vivía, vivía en la Florida, mi madre es profesora. Entonces me dice, ¿a dónde vas pelado? Voy a cuánto vale el show. Le estoy hablando del año comienzo de los cuentos de los shows con Ricardo Calderón. Perfecto. Entonces le digo, ¿ya qué va? No sé, por algo se me ocurrirá. Tomé la micro, parto para allá, ¿y qué voy a hacer? Más desabrido que el agua de Nuria, entonces no, no voy a cantar, po. No recitaba. Entonces, con esta pinta de, de, de gringo, no, para pa, todo no sirvo. Entonces, ¿a qué me dedico? Y se me ocurre, voy a darme las de imitador, dije yo. Pero ¿a quién imito? Y sentí que mi tono de voz se parecía un poco a Fernando Viergo. ¿Ya? Podía ser algo parecido con Laura Caquillo, dije yo, para imitarlo. Le voy a colocar un poco a la Yané, esa cantante. Correcto. Armé un show exactamente. Y, y me pongo, me paro y ya digo, el polo, famoso polo. La Entonces, culpa la tiene el la polo. La culpa echa, la tiene el polo. Echaba echa la culpa claro, al productor. Cada vez que uno, un, un concursante perdía, le echaba la culpa a los músicos. Sí, pues, a la, claro. Entonces, la culpa la tiene el polo. Claro. Era característico. Entonces el polo me dice, uy, me dice... ¿Qué haces tú, me dice? Mira, por ahora es ridículo, le digo yo. No, entonces me dice, no, me dice. ¿Sabes qué más me dice? Tú eres caricaturista. Póngalo así, pues, y así salí. Y me pongo a participar, salí segundo en la semana, y la Yolanda Montesino me dice, ¿sabe, me dice? Por lo que usted va a hacer, por lo que yo creo que va a hacer usted, tome, me dice, 2.900 pesos. Era, era plata. Mucha plata, pues salí más claro. hinchado que el pato silabario. Feliz, pues. Partí feliz. Me co... Y lo primero que hice, pasé allí a, a la Plaza Italia con, eh, me acuerdo, con Alameda. Y había un restaurante. Me tuve una leche con plata, no este porte. Me la pagué sola con mi plata. Una ¡Tá! leche con plata. Una ¿no? leche con plata. Estaba contento, pues. Y me sentí un, un magnate. Esa fue la primera plata que me gané en mi vida. Ah, mire, llegó a la casa contento con el puro qué? olor a leche con plata. A puro olor, ya me lo había tomado, pues. Así claro. que ahí le compré las regalas para, para... Era diciembre, compré las regalas para la paz. Fue muy contento, así que el primer dinero que me gané en mi vida fue dando más de imitador y humorista. ¿Cómo era la, más o menos la imitación que hacía de Fernando Virgo? No, ya no me queda vos, oh, pues, pero... Pero yo igual, le noto un tono parecido a Fernando Virgo. Era algo parecido, a ver, sí me acuerdo, pero... 
van a decir, después en el Twitter me colocan payaso, poco serio, insultan a la prisión de abogado, me colocan algunos ¿Ah, sí? ahí, claro. ¿Me afecta? Me da lo mismo. Me da lo mismo. Me da lo mismo. El día que me paguen las cuentas me va a afectar. Claro. Pero como los que me critican no me pagan las cuentas, me da lo mismo. Ya, ¿Y el tono de Fernando Uribe? Es recioso. Dicen que el tiempo guarda las pastillas, Mira. las mozas que el hombre olvidó. ¿Eh? Pero por ahí pareció. ¿A quién le importaría? Bueno, esa ¿A canción. ¿A quién le importaría? Ah. Darí, 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 darí. Y, no, y no pensó dedicarse, ya que le había ido bien, había ganado una luquita, era dinero fresco. Claro, me encantaba, pues. Me encantaba, me, me gustaba mucho la idea. Pero mi mamá me dijo, y siempre le voy a, se lo voy a agradecer. Me dijo, un día me dijo, ven, hijo, me dijo, ven que te estudiar mejor. El espectáculo, como el fútbol, como las actividades, la plata rápido, rápido se va. Claro. Entonces me dijo, estudiante, me dijo, ¿qué va a hacer las pestañas? Y eso va a ser permanente. Y por Dios que tenía razón la vieja. Tenía razón. Eh, casado con dos hijos, ¿no? Casado con dos hijos, con la misma mujer hace 23 años. Enamorado de mi familia, enamorado, enamorado de mi mujer. Amante de mis hijos, dos delincuentes ahí. Que están en libertad, <risa> dos delincuentes. Dos delincuentes ahí en libertad condicional. Uno de 20. <risa> Así que... ¿Cuántos años tienen sus delincuentes? El primer delincuente tiene 22 años. 22 años. Se llama Felipe. Anda a acostarte, mañana tiene clase. <risa> y el otro delincuente, chico, que ya espero que esté durmiendo. Y si no, te voy a sacar temprano de la cama mañana, ya sabes. Así que... Ya... un recurso? Lo, hijo, no, no, te dije no nomás. Lo, los adoro, son la razón de mi vida. Eh, hay una cosa que yo no transo, fíjese. Eh, no importa la hora que yo llegue a la casa de mi trabajo. Yo a las 6 y media de la mañana estoy en pie. Y a las 7 y media estoy partiendo con mi hijo al colegio a dejarlo. ¿Todos los días? Todos los días del año mientras yo me eso, ¿Y eso que usted trabaja hasta tarde? Por lo que me, me señalaba que tiene unos clientes que son chinos, que trabajan de noche. Sí, yo trabajo con gran parte de la colonia china, con algunos clientes chinos de ahí, de, de Stormate, de Sur Central. Claro. Entonces ellos, como tienen el horario cambiado, porque ellos van a, a un, distinto, claro, a esta sí. hora es, es de día en China. Entonces a esta hora se empiezan a conectar por internet con China, se empiezan a, a comunicar por, por, por diferentes días. Porque Chile es de día. Sí, pues. Entonces hasta ahora van a almorzar. Y a mí me invitan a almorzar. A las 11 de la noche, a las 12 de la noche me invitan a almorzar. Pues yo estoy comiendo con ellos. Y ellos están conectados con China. Entonces de repente llego 1 de la mañana, 2 de la mañana a mi casa. Mi mujer no le digo con una cara muy contenta, me lo sigue. Pero claro. sabe que estoy con los chinitos. El trabajo. Pero yo a las 6 y media de la mañana no importa. Eh, estoy con mi hijo en pie y lo voy a dejar al colegio. Lo hizo con el bandido, con el delincuente de 22. ¿Ya? Y también lo estoy haciendo con el delincuente de 12. <risa> ¿Cuánto, eh, ¿Cuántas horas duerme en promedio? No más de 3 y media, 4 horas diarias. No más de 3 y media, 4 horas diarias. Así es. Y se mantiene impecable, ¿no? Gracias a Dios, sí. Me ha bendecido con el don de la salud. Soy un, soy un hombre, eh, por ese sentido, muy agradecido. ¿Y con los chinos hablan chino? Fijado, ya. Sí, sí. ¿Habla chino también? Yo creo que más lo que he hecho muy yo que lo que hablo. Más lo que he hecho. Bueno, se podría decir cualquier cosa. Que nadie, ¿Alguno ¿No habla chino? Acá no. Pero yo, pues, podemos... Pucha. Pero podemos, podemos saludarnos en chino, por ejemplo. Ni hao, pues. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Nos podemos despedir. Sae chie. Sae chie. Sae chie. Pues yo le puedo dar las gracias. ¿Cómo es? Che che. Che che. Che che. Che che. Camichu. Che che. Usted, abogado, nos dijo que le gustaba el mundo del espectáculo, le gustaban las luces, por eso fue a probar suerte a cuanto le echó, sin embargo, siguió lo que le dijo su mamá de, de estudiar Derecho. Pero termina igual metido en este ambiente y defendiendo a figuras connotadas del mundo del espectáculo. Entre ellas, eh, la Anita Alvarado. Así es. Usted debe ser una de las personas que le conoce más secreto a Anita Alvarado. Probablemente, pero como todo hago serio... Eh, los secretos no se rodean jamás bajo ningún concepto. Con Anita Alvarado nos conocimos y trabajamos juntos 11 años. Y durante esos 11 años la asesoré en diferentes materias. Y siempre lo he dicho, soy un hombre muy agradecido, Anita Alvarado. Yo manifiesto más profundo los respetos por ella. Le deseo la mejor de la suerte. Nos separamos por las circunstancias que la gente ya conoce. Pero yo sí, efectivamente, durante 11 años compartí con ella momentos de profunda reflexión eh, que van a formar parte de lo que se conoce como el secreto profesional del abogado y ahí sabe. Me parece muy, muy ético lo que usted señala. Ahora, eh, es evidente que el quiebre de una relación que de tantos años fue, no fue en buenos términos. No lo fue. Eh, sobre la base de lo que yo ya... Bueno, no es un tema que me gusta revisar, pero aquí esto es una conversación que no tiene tabú, así que lo voy a ser muy honesto. Eh, sí, yo, en un momento determinado, a raíz de un procedimiento judicial en que no nos fue bien, uh -huh. porque no nos puede bien en todo, el abogado claro. que dice que gana todo es un farsante, eh, se gana y se pierde esta procesión. Eh, gran parte de lo que hicimos con Anita Alvarado lo ganamos, pero el procedimiento no nos fue bien. ¿Cuál eh, fue ese procedimiento? Cuando intentamos cobrar 
en lo que nosotros considerábamos que era un ajuste de indemnización a Canal 13 por haberla tratado como autora del delito de trata blanca, uh -huh. en circunstancias que la justicia estableció que todo es una farsa y que nunca había habido delito de ninguna especie. Claro. Fuimos a cobrar una indemnización, la Corte dijo, no, dijo la Corte, porque cuando el canal emitió este reportaje, no lo hizo con la intención de injuriarla. Solamente quería informar a la opinión pública de un tema relevante para la nación, como era la trata blanca en ese aquel entonces. Claro. Por lo tanto, como no tuvo intención de injuriar, no procede que eh, se le pague indemnización alguna. Entonces, Anita Alvarado, con de esta resolución, que le comuniqué, dijo, entonces, que el, el duque es muy re malo, es muy, es, dijo, es un huevo muy re malo. Me pareció una falta de respeto, me pareció que yo no me lo merecía de parte de ella, eh, y como si uno acepta una falta de respeto en una oportunidad, después ya no tiene sentido que eh, re rebelarse contra eso, dije, a la primera falta de respeto, yo se lo había advertido, Anita, yo te tengo aprecio, cariño y respeto, como todos mis clientes, sin excepción. No, tiene, no tenía por qué hacer la diferencia. A la primera falta de respeto, yo suspendo el vínculo profesional. Y eso fue lo que ocurrió. Y lo, y lo cerró de una. De una. Es que no hay alternativa. Si uno acepta a la primera falta de respeto de un cliente, entonces la segunda va a ser la grosería y puede llegar a cualquier extremo. Entonces, la primera base, la relación de un profesional con su cliente, es la confianza. Y el segundo factor es el respeto. Cuando las dos cosas o una de las dos se quiebra, entonces no tiene sentido seguir adelante. En un país con doble estándar como el nuestro, vincularse al mundo de la farándula, ¿le, implica, le, ha, le, le ha traído costos asociados a usted en su figura de abogado? Por cierto que sí. Por cierto que sí. Pues se tiende a identificar el derecho con, el, con un mundo muy formal, eh, a, absolutamente estricto, muy riguroso, de la forma... Y yo siempre he dicho lo mismo. El hecho de poder eh, reírnos, el hecho de poder conversar, el hecho de sentarme en un set de televisión, no tiene por qué transformarme en un hombre poco serio. Al contrario, frente a un Estado y, defend y defendiendo los intereses de mi cliente, lucho como el que más. Y con toda la fuerza de mi energía. Por cierto que sí. Pero eso no impide que yo me pueda sentar en un set de televisión, conversar con usted, claro. hablar, contarnos un chiste entre los dos y divertirnos. Pero no hay que confundir la seriedad con la gravedad. Totalmente de acuerdo con usted. Usted también ha sido abogado, el año 2004 fue abogado de Augusto Pinochet Dirial. Así es. Cuando fue detenido por investigaciones, por su responsabilidad de la receptación y uso malicioso de vehículos. Así es. ¿Cómo llega usted a ser abogado de Augusto Pinochet Dirial? Por un amigo, un día estoy en medicina y me dice, oye Aldo, ¿qué pasa? ¿Sabes qué está preso? Me imagino que mucha gente en este sí, país, claro. por ahí digo, somos el tercer país con más peso en Chile. No me dice el Augusto, Augusto hijo. ¿Te interesaría defenderlo? Vamos a verlo. Y yo allá, me encuentro con este caballero. Hola, ¿cómo te usted? ¿Cómo se llama? Me dice. <risa> Porque habla igual que el papá. Habla igual, sí. Igual que el papá. Pues, entonces me mira, yo soy Aldo Duque, que me. Mira lo que pasa, que mi amigo me está encargando con estas cosas, yo que no has cambiado bonito, yo no tengo nada que hacer, yo que que me pues. Bueno, voy a ayudar, y ahí no se tu culpable. Mira, yo soy inocente, si esto. Le faltó, lo único que le faltó decirme, y esto es marxista, que lo voy a dejar vivir. Claro. Pero. <risa> Pero, no, no me dijo eso, eh, me convenció de su inocencia, hablando en serio, claro. me convenció de su inocencia, hasta el día de hoy estoy convencido, eh, más allá de la opinión política que me pueda, en eh, lo personal, merecer el régimen que eh, hizo esperar en Chile su, su señor padre, por cierto que la opinión política tengo, naturalmente, pero lo que me invoca y lo que me determina a mí para actuar en defensa de un cliente no es su color político. A mí no me interesa si mi cliente firma con la mano izquierda o si mi cliente firma con la mano derecha. A mí me interesa si yo estoy convencido de que es inocente. Y como me convencí en esa ocasión de que Augusto Pinochet Iriar era inocente, entonces lo defendí con toda mi fuerza y con éxito al punto de que no fue a prisión y pudimos absolverlo de la acusación más grave que pensaba en su contra. Razón por la cual le reitero, yo cuando me, un cliente se sienta frente a mí en mi escritorio, le reitero, no le pregunto, señor, usted con qué mano firma, porque no me interesa. ¿Y usted con qué mano firma? Con las dos. Con las dos, se han vivido. Soy ambidiestro, efectivamente. Efectivamente han vivido. Así es. ¿Usted fue fiscal también, fiscal militar? No, fui oficial sumariante. ¿Cuál es la diferencia entre oficial sumariante? El fiscal es el que toma las decisiones dentro de la fiscalía Perfecto. y el oficial superior que resuelve. Los oficiales sumariantes éramos lo que en justicia militar actualmente son los, eh, o ya se extinguieron, la figura de una especie de actuario. Pero con más facultades que los actuarios porque podíamos ordenar ciertas diligencias y practicar ciertas investigaciones. Eso, eso fue durante la dictadura. Así es, durante el gobierno de la dictadura de Pirochet. ¿Le tocó ver algún caso impactante? Muchos. ¿Alguno, muchos. ¿alguno que muchos y muy, por supuesto, muchos y muy dolorosos. Al punto que eh, cuando yo renuncio al ejército, porque yo me voy del ejército, la... me renuncio a mí, esto no lo había contado nunca. Eh, coloco, renuncio por escrito, lo coloco y me voy por higiene mental. ¿Por higiene mental? Por higiene mental. Le puso la renuncia. Dirigía al comandante de edición, 
renuncio, lo coloco en mi renuncio por género mental. Tú estás loco, que tienes todo el poder, tienes eh, prácticamente tu voz de la ley, lo tenías contrapeso. Yo le puse renuncio por higiene mental. Por un caso en particular, respecto al cual estuve escribiendo una pequeña obra, eh, que la estoy relatando porque es bueno para, para las generaciones futuras. La gente tiene que saber lo que pasó, por qué pasó, cómo pasó y quiénes determinaron el curso causal de los acontecimientos que hicieron que en Chile ocurriera lo que, lo que ocurrió. Uh -huh. Entonces lo estoy haciendo, lo viví, yo, yo, yo lo viví, yo lo protagonicé, lo vi con mis ojos, no me lo contaron. Yo lo estoy contando y escribiendo sobre lo que me contaron mis papás, mis primos y mis parientes. No, yo lo viví, yo Fue lo protagonicé, testigo. yo lo vi con mis ojos. Entonces, como lo vi con mis ojos, lo estoy escribiendo para dejarlo como testimonio de futuras generaciones. ¿Y qué caso en particular es? Es un caso en particular que afecta a algunas personas, que afectó a algunas personas que marcaron su vida eh, con mucho dolor, donde la palabra injusticia se transformó en un verbo rector, donde todos los días eran atroces y donde, le reitero, eh, me di cuenta en un momento determinado, eh, al poco tiempo de estar trabajando ahí, que no podía seguir donde estaba. Entonces, cuando hay un caso particular, de, muy doloroso, de una mujer que me llega a ver y me dice, vengo por mi padre. Y digo, ¿qué tiene su padre? ¿Quién es? El detenido que está allá. Tráigamelo, ahí, le digo yo. No voy a dar los apellidos, el puro nombre, dos relatos. Me dice, y venía con un parte que sea peligroso terrorista, capturado en los techos de la ciudad, eh, de una calle determinada, yeah. escapando con unos estopines, de, para bomba. Está ahí con ese terrorista. Yo. Llega la guardia con el, con el terrorista. Y me trae un ancianito, como de 88 años, más doblado con un churrito, que asustado, me queda mirando y me dice, ¿y usted quién es? Le digo yo. Yo soy el terrorista, me dice. Ok, le digo yo. Ese hombre no podía, si daba dos pasos, mucho, era mucho. Claro. Y le dije, ¿qué lo encontraron de verdad? ¿Sabe lo que me encontraron? Me dijo. Dos libros con la biografía del Che Guevara. Ese es mi delito, por eso estoy aquí. No se preocupe, le dije. Me di la vuelta, caminé, doblar izquierda, entré a la oficina del fiscal, y dije, mi capitán, estos son los cargos. Me quedé mirando, me dice, el duque me dice, proceda según conciencia. Muy bien, mi capitán. Libertad inmediata, por falta de mérito. Se firmó, mi capitán lo firmó, que era mi superior. Pasé a mi escritorio, doblé una carpeta verde que tenía, le di la mano a un amigo, actuario también. Soy el segundo piso y presenté la renuncia a los términos que usted conoce. Eso fue la gota que rebasó, que rebasó el, vaso. el vaso. Eso fue ya lo... De una seguidilla, que es lo que usted está escribiendo en un libro. Cierto, estoy escribiendo un libro. ¿Le tocó ver eh, casos de violación de derechos humanos? Muchas. ¿Y las reportó? Así es. Y me gustó saber la reprimenda. Le, se lo pregunto porque hay muchos que dicen, yo nunca me enteré, yo nunca supe, Mentira. recién ahora. Mentira. Mentira. Las cosas hay que asumirlas como hombre, con virilidad. Es, muy, es como, es como los, aquellos tipos que eh, para el plebiscito le preguntan a usted, yo, ¿por quién votaron por el sí o por el no? Y, o, ocurre que todo Chile votó por el no. Claro. Aquí nadie votó por el sí. No, pues. Uno tiene que ser consecuente con lo que hace. Uno, uno no puede borrar con el cobro que firma con la mano. Aquí las cosas son muy claras. Si yo presencié actos que yo consideré que eran violatorios de los derechos humanos, en aquel entonces, por cierto que los presencié. A mí no me los contaron ni es que no los vi. Yo los vi. Y por eso que me fui. Ah, Así que las cosas siguen bajas las cosas por su nombre, sin disfrazarlas. Y esta actitud frontal, me imagino que le gustó, usted me lo dijo, mucha reprimenda, alguna que haya ido un poquito más allá. Pero claro, me dijeron, oiga Duque, me dijo, un día me, llevaron, me mandaron a llevar. ¿A usted qué le pasa? Mande, ¿a usted qué le pasa? Me dijo. ¿No sabe que el comandante, cómo está exponiendo la libertad a estas personas? Me dijo. Oiga, le dije, pero si son dos panaderos cuyo uno que me acaba de venir corriendo y, 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 y un carabinero los para y le dicen, oiga, déjate. ¿Mm? Paco, la... no. ¿Cómo les va a procesar? ¿Le va a tener tres meses preso? Le dije. Es absurdo. Ofensa a carrera de servicio. Me claro. asegura que yo no existe. Mire, me dijo. Si no se quiere ganar la baja, procese. Pero eso es usted, mi capital. Dijo. Yo no proceso. Me costó una buena anotación en mi hoja de día. ¿Era para el hacha? Por supuesto, pues. Por supuesto. Y como sigo siendo hasta ahora. ¿Y no le da miedo? Claro que me da miedo, pues. Y el que diga que no tiene miedo es, es un mentiroso. Claro que me da miedo. Pero cuando en tu vida, me dijo una vez mi padre, se enfrenta el miedo con tus principios, no permita que gane el miedo. Eso se lo enseñó su papá. Sí. Eso es algo que se echó de menos. Se echó de menos, debió esperar. Y le reitero, cuando una oportunidad, mi padre me miró de los ojos y me dijo, hijo me dijo, 
un día van a, cuando se enfrenten en un curso necesariamente constitucional. Tú me con tus principios, claro. los principios. Usted mencionaba recién eh, el caso de este terrorista que, según el informe, iba escapando por los techos y era un señor dobladito apenas, ¿Sí? cuyo único delito era tener dos libros con la biografía del Che Guevara. Interesantísimo por lo más, gran personaje en historia en esto Guevara. Independientemente de que uno no esté de acuerdo supuesto, con, lo que, allá, con lo que hizo, claro, hay que, hay que leerlo. Eh, me, me acuerdo, a propósito de esta conversación, lo que ha ocurrido ahora con el caso Bombas, que había gente que... Eh, las pruebas que se presentaban era un libro, un póster de Guns N' Roses y cosas así. Eh, me imagino que usted ha leído sobre el caso Bombay y cómo se desmoronó esta tesis. ¿Qué, qué opinión le merece a usted desde, desde la perspectiva del abogado que ahora sabemos le tocó enfrentar cosas quizás similares? Mire, eh, yo pienso que el caso Bombay no se desmoronó. Yo pienso que nunca hubo caso. Que es muy distinto. ¿Ya? Yo pienso que nunca hubo caso. El montaje parte antes. Por la presión salvaje que se ejerce sobre el Ministerio Público para que entreguen resultados en el más breve plazo. Y los fiscales son seres humanos, y son tremendos seres humanos, que trabajan salvajemente presionados porque son muy pocos fiscales en Chile para la gran cantidad de trabajo que tienen. Entonces trabajan mucho más allá de sus capacidades. Probablemente a esta hora haya muchos fiscales trabajando. Son gente que trabaja mucho más allá de su capacidad con una vocación increíble. Entonces tenían esta presión violenta, eh, yo me atrevo a decir hasta violentamente salvaje, de algunos órganos políticos para entregar resultados. Y entonces cuando eso pasa, se producen errores, pues. Obviamente que se producen errores. Uh -huh. Por lo tanto, yo considero que cuando me dicen el, se desmoronó el caso bomba, no se desmoronó nada. Porque nunca hubo caso. Nunca hubo caso bomba. Simplemente había un cúmulo de antecedentes, una especie de tutti frutti de antecedentes que metieron en una juguera, apretaron el botón, a ver qué salía. ¿Y qué salió? Salió un tutti frutti muy malo, sin gusto nada. Y los tribunales se encargaron de demostrar que era lo que era. Una farsa. ¿Quién se equivoca ahí? El Ministerio del Interior, el ex fiscal Peña que empieza a armar esto, los fiscales que vinieron después. Se equivocan todos. Todos. Sin excepción. Se equivocan todos. Y fíjese que eh, cuando hay seres humanos inocentes, privados de libertad, es terriblemente grave. Yo siempre lo he dicho. Yo prefiero 10.000 culpables en la calle que un solo inocente preso. Porque es terrible para una sociedad tener culpables en la calle. Pero es mucho más terrible tener inocentes en la cárcel. ¿Qué puede ser más terrible? ¿Qué puede ser más espantoso que estar encerrado en una celda sabiendo que una persona es inocente? Sabiendo que inocente, estar encerrado en una cárcel. Eso es terrible. Por eso le reitero mi concepto. Yo prefiero 10.000 culpables en la calle que un solo inocente preso. Porque un inocente preso es un estigma en la moral, en la frente, en el alma de una sociedad. Cuando eh, usted eh, decide irse de, de la fiscalía militar donde trabajaba como... ¿Procurador? No, como... Oficial sumariante. Como oficial sumariante. Aburrido por higiene mental de lo que vio, asqueado por lo que vio. Así con es. la gota que rebasó el vaso que este señor que supuestamente andaba a los techos y que... Eh, cuyo delito era tener la biografía del Che Guevara. Cuando sale, empieza a ejercer como abogado, eh, ¿pensó en algún minuto, y ya que lo había visto, en defender causas de derechos humanos o prefería alejarse de ese mundo? Es que, ¿sabe? Salí a la calle y yo todavía no he jurado como abogado. Ah, claro. Y salí con una mano delante y una mano por atrás. Y hice de todo en mi vida. Fui vendedor ambulante. ¿Fue vendedor ambulante? Fui vendedor ambulante. Vendía? Pues, vendía hace unos garfios. Estaba <risa> más pelado que la casa con Dorito. Entonces no tenía nada. Pues. Entonces dije, qué discurro. Yo hace dos meses atrás tenía todo el poder. Claro. Y ahora estaba en, en mi casa, ¿no es cierto? Con la guata pegada, el espinazo. Con eso los guasos. Claro, y sin tener que comer. Pues. Entonces, ¿qué hice? Me fui a una fábrica de toallas que daban estos retazos, compré unas pieles amarillas, las rayaba con escrito, las cosía, las metía relleno de toalla entre medio, les ponía una cabeza, compraba unos ojos y salía a vender garfios. ¿Y hacía los garfios usted mismo? Yo hacía los garfios, pues yo los cosía ahí. No le puedo creer. Claro. Y una, y una, y una Navidad eh, me puse a vender garfios en el paseo humada. Y de repente veo que vienen todos corriendo, los carabineros. Arranca, weón. Así que. Agarré mi mantelito con mi, todo mi garfio y la vendí por él. Así que, en dos meses de casi el poder absoluto, a vendedor ambulante de garfio en el paseo humada. ¿Y la vida? Garfield. Por supuesto. ¿Y, ¿Y buen negocio vender el garfio? Y fue bien buen negocio. Ganar, ganar, ganar plata. Yo creo que de, o sea, yo he dedicado a eso. <risa> sí, buen negocio. Sí. En esa época estaba soltero, ¿no? Soltero, soltero. soltero. Yo sí. creo que mi mujer me conoce vendiendo garfio y todavía estaría soltero yo. <risa> Su mujer ya lo conoce siendo abogado. Mi mujer me conocía siendo abogado. Sí. Dicen 
que Aldo Duque es un eh, defensor de los malos o de gente que por lo menos ha ganado el, la fama de malo porque Augusto Pinochet diría que lo acabamos de mencionar independientemente de que usted nos ha señalado que eh, era inocente y así lo dictaminó la justicia después fue abogado usted de Frafra ¿Sí? ¿Cómo llegó a ser abogado de Frafra? ¿Sabe por qué? Porque estos días de, viene la elección presidencial, ¿no es cierto? Y había tres candidatos. Estaba Vigi, me acuerdo, con claro. Patricio Erwin, y Francisco Javier Razoli. Y a mí me gustaba este caballero de voz cantarina, que hablaba del centro-centro, que hablaba de la tercera posición. Y dije, me voy a transformar en el Razolista. Pero, con las patas y el bucho. Claro. Entonces yo andaba un día caminando por la mamá, veo una viejita que andaba con unos carteles. ¡Fra, fra, fra, fra! Entonces dije yo, anda, yo andaba con hambre. Entonces dije, vamos al, al comando porque van a repartir empanadas. Esta es la mía, dije yo. Me metí a ver a la señora con, el, con, ¿Era con una empanadita. Con una, era con empanadita. Po. Y bueno, fíjese. Entonces llego ya y me encuentro con eh, el comando. Poco a poco me empiezo a meter en el grupo. Me, me gustaba, por si más allá de la anécdota, lo siento, y, claro. y la broma y la chanza. Me gustaba el pensamiento razón. Yo creía en estos centros centros, no creía en los extremos y todavía no creo. No creo que los extremos, creo que los extremos siempre son malos. Entonces me gustó esta posición de razón que marcaba una posición distinta, que distante de los extremos, y que todo podía ser, eh, mirarse desde el punto de vista objetivo. Me gustó esta posición de Razzoli, me hice Razzolista. Y me metí al partido Razzoli. Sí, y andaba, sí. me metí al partido Razzoli, mi chica. Y andaba con mi banderita ahí. Porque siempre, porque, ¿cómo era la canción? Me acuerdo, ¿sabes? Era, era, muy, era muy pegajosa. Porque siempre estará en el centro, centro. Porque sabe cuál es la solución. Porque sabe arreglar las injusticias del UF, salud y educación. Eh, Razzoli. Ah, Entonces me acuerdo la campaña. Y me hice Razzolista, pues. Ya. No le... Para no, para no la tierra la, a la teleaudiencia, le cuento. Entonces llega el momento determinado y yo me, de repente me veo sentado frente a la persona que yo admiraba. Y me dice abogado... Don Francisco Javier. Don Francisco Javier Razuli. Y le voy a decir una cosa. Un día todos disparan contra Francisco Javier Razuli. ¿Y yo qué digo? Yo lo admiro. Yo le agradezco públicamente lo que hizo por mí. ¿Qué hizo por usted? Mucho. Porque yo era un noble estudiante. Un muchacho que me estaba sumando en el mundo del derecho y él me miró un día a los ojos y me dijo, tú vas a ser un gran abogado. Yo creo en ti. Y me llevó a trabajar con él. Por eso hasta el día de mi muerte. Yo voy a, voy a estar profundamente agradecido a Francisco Javier Razo de Talavera por lo que hizo por mí. Y va a tener mi lealtad ad eternum. No me importa un camino que medio Chile le tira piedra, me importa un camino que hoy día hay muchos que lo detestan. Yo no. Yo lo admiro, lo respeto y lo digo públicamente en mi gesto, mi cariño, porque yo mucho lo debo a Francisco Javier Razo. Y lo, se lo voy a ver siempre. Nunca mis agradecimientos van a ser pocos para él. Y, y terminó trabajando con el hombre que usted admiraba. ¿no? Así ah, es. Y, y, y uno de los hombres más inteligentes que yo he tenido la oportunidad de conocer en mi vida. Creo que es un tipo excepcional, Ajá. un de una mente extraordinariamente rápida. Creo que Chilo se lo forrió. Lo, usted, porque usted tiene el talento de eso, ¿lo imita también? Por favor, hombre, ¿cómo se le puede ocurrir? Es una tontera, por favor. Pe. ¿Ah? ¿Mm? ¿Tiene facilidad para imitar la voz? A, a me, me encanta, me encanta, amigo mío, por Pero favor. Bueno. Me gusta cosas centro centro, ya corté Y yo, usted sabe que yo me crié, ¿sabe cómo dice mi fortuna usted? Pues? Yo, que soy, yo, yo soy un fruto muy querendón, pues, hombre, por Dios. No, ¿Y usted mi, no le dio ganas de comprar pollito también? Y... Fíjese, no se compraba pollito, pero nunca me, me resultó la crianza, así que uh -huh. decidí seguir admirándolo, no, con mucho respeto, don Francisco Javier, mi respeto, mi cariño y me tengo agradecimiento. ¿Lo fue a ver ahora que estuvo mal de salud? No pude, de, no pude de, verlo, estaba. La con, formalización. No he podido este verlo, estaba con su familia. Después, de, después a ver, nunca ha sido formalizado. No fue formalizado. Todavía no está claro. formalizado, pero sí, cuando estaba enfrentando el problema, lo he ido a ver. Y don Francisco Javier Razuri, como todas las personas que a, la, que a las cuales yo les debo agradecimiento y respeto, él sabe que siempre puede contar conmigo incondicionalmente, no importa lo que piense la gente. ¿Usted también piensa que hay un montaje en su contra? No lo sé, porque yo no soy abogado de él. Él tiene excelentes, brillantes abogados que han asumido su defensa, pero lo que yo sí le puedo decir. Le reitero, si, eh, a mí en lo personal me siente la completa convicción de que don Francisco Javier Rastro es inocente. A mí me siente la completa convicción. Que la gente piense lo contrario, le reitero, me porto un bledo. Claro. Yo actúo por principio, no por la opinión de la gente, porque no soy candidato a nada. Y yo considero que don Francisco Javier Rastro es absolutamente inocente de las imputaciones que le ha formulado, y lo digo desde el fondo de mi alma, de mi corazón, porque yo le tengo respeto, agradecimiento y cariño. Otro personaje polémico que ha sido defendido por usted es Ítalo Noli. Italo Noli, por si usted eh, no lo recuerda, es este señor que disparó y mató a unos efectivos policiales involucrados en un caso de um, cobres, que, um, venta de cobre robado. Es exactamente al revés. A ver cómo es. Le voy a contar. Yo fui la primera persona en este país que sugerí que Italo Noli Oliván no pudiese salir libertad. Un día llegó una mujer a, a la Fiscalía Militar 
Y yo vengo de un ser a mi marido, me dice. Una mujer morena, baja, eh, muy buena mujer. Un momento, Poli. En la Fiscalía Militar me dice, usted sí, señor. estamos hablando de aquellos años. De aquellos años. Lo estoy hablando y le digo el mes más encima. Últimos meses del año 1986. Ya, desde ahí ya se conocía de Ahí Italo me conocí Nori. con Ita Nori. Ya. Entonces yo con esta mujer, buena moza, baja morena, muy estupenda, me dice, vengo de conocer a mi marido. Era la fiscalía que estábamos de turno. ¿Y por qué? Porque sabe que yo estoy muerta. Pues yo la veo muy viva, le digo yo. No, me dice. Y, y bueno, además me encantaría si los muertos si lo muerto fueran así, le digo yo, me encantaría estar, estar fallecido. No, me dice, no me haga broma, me dice. Yo era, yo era muy pecador en aquel entonces. Ahora era pecador, flor. Sí, ahora soy muy, ahora soy muy fiel. Entonces, eh, un beso, mi amor. <risa> extraordinario, extraordinario. Okay. ¿Sabe que en la casa lo están esperando ahora con.? Así que sí. eres picaflor. Sí, pero era aquel entonces. Ahora, ahora, conocí a una mujer, me enamoré y. Todos cambiamos. Y nada, todos cambiamos. Bueno, entonces, bueno, entonces, realmente parece. Esta mujer me cuenta que está muerta. Le digo, ¿cómo está muerta? Es que mi marido me hizo pasar por puerta. Me. ¿Quién es su marido? ¿Cómo se llama? Ita no le Olivar. A ver, cuénteme su historia, pasa a sentarse aquí. Pero usted está equivocado, pues, señor, le digo yo. Usted te, debería ir a jugar primero a una fiscalía. No me dice. Es que aparte de todo esto, mi casa está llena de armamento, de guerra, hay balas, pistolas, ametralladoras, miras de tanque. A ver, pase para acá, siéntese. Y empieza a contar. Esto es un caso mayor. Esto, claro. Me dije yo, ojo, pestaña, ceja. Vamos viendo, ¿qué pasó? Y entonces la empiezo a interrogar y me cuento la historia de su marido, que se llama Italo Noni, que era un metalero, que trabajaba. En, con metales que reciclaba había diseñado una maniobra muy siniestra ¿en qué consistía la maniobra? la maniobra consistía en que en un ataúd que compró para el efecto ¿Ya? dispuso leños con el mismo peso de ella sabía cuánto pesaba dispuso los leños hizo un funeral y dos semanas antes había ido a tomar un seguro de vida para ella no le... así fue entonces le dice mi amor le dice y Nori usted se ha ganado por como yo la amo tanto, voy a hacer vacaciones al sur, le dice. Y ahí por eso la otra. Feliz, po. Partió. Parte al sur. Este caballero toma, habla con un médico, se consigue un certificado de función, toma el cajón con los leños, lo vela toda la noche, y el otro día parte al cementerio y le coloca un rótulo afuera que decía infeccioso, no abrir. Contrata al crematorio, quema el cajón, supuestamente con esta, con esta mujer que había muerto adentro, infecciosa, certificado de función decía que había muerto su mujer, y parte de la compañía de seguro a cobrar el seguro. Con tan mala suerte que está tu señora en el sur en Traigén, comiéndose unas manzanas debajo de un árbol, y en las manzanas que venía, el papel que venía envuelto en la manzana era un diario. Y decía, comunicamos el asesino de fallecimiento, no. de querida madre, estoy muerta. O sea, así se entera la leyenda que viene la manzana. Así se entera. Y así llega la fiscalía, nosotros ordenamos la investigación, inmediatamente se dispone el allanamiento de la casa, se encuentra una gran cantidad de momento, un escenario. Inmenso, pero por las cosas, las, el momento de los niveles más increíbles que usted se puede imaginar, desde, desde Granada, pasando por, por balas de ametralladora, por miles antitanque, pero una cosa más increíble, usted tipo, adoraba las, los, las armas, toda clase de municiones, y se, disponemos que Ito Nori se ha detenido. Y me lo han detenido. Le digo, ¿cómo está, señor Nori? ¿Cómo está, señor Duque? Me dice, tipo, un caballero. Entonces me dice, bueno, corto, corto, se nos mete proceso, y un día me queda mirando y me dice, ¿sabes, señor Duque? Me dice, Usted me metió preso, sí. Pero usted comete un error, me dijo. Usted es la última y primera persona que me va a dar preso a mí. Porque yo no caigo nunca más, me dice. Porque ¿Ya? la próxima vez yo salgo, mato, muero matando. Pero yo preso no voy. No me diga, te digo, me voy a la fiscalía, <coughs> no le sigue preso, y un día me lo encuentro en la plaza de armas. <coughs> Salud. Gracias. Porque suje, se lo digo en alemán, para que sea más bonito. <risa> y... Me dice, señor Duque, me dice, dígame, ¿y tal Honori? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, señor Honori? Tanto tiempo, salí en libertad, pues, ¿eh? me dijo, que salí en libertad. Bueno, me alegro por usted, pues, le digo, Honori, que la haya muy lindo. Suerte, me dice, adiós. A los dos meses pasa lo que pasó, que todo chile adiós. Y yo sostuve siempre, Eduardo, sostuve siempre, y lo dije en todas mis resoluciones, cuando estuve preso y procesé a Ido Honori, que ese hombre no podía salir de libertad. Y ahí están mis resoluciones en la causa donde yo digo que ese hombre no puede salir de libertad. Es mito entonces que lo, que lo defendió. No, es un mito y una mentira. Al contrario, yo lo sometí en proceso y lo encarcelé. Claro, qué bueno que lo aclaremos. Hay una tesis que ha planteado el abogado y que la vamos a, a consultar un ratito más. Y también tenemos la biografía no autorizada de Aldo Duque. Pero qué fantástico. Tenemos la, la biografía. ¿La vamos a ver ahora o... Porque tenemos, usted sabe que nosotros tenemos acá en nuestro staff a un hombre que ha eh, 
¿Cómo decirlo? Se ha eh, especializado en hacer biografías. Y también se ha especializado en cagarla. ¿Para qué vamos a andar con, las, con, con cosas? Que seamos honestos. Es, eh, su verdadero nombre es Ignacio Popular, pero lo conocemos con Nachito Pop. La verdad que yo siempre le dije a Nachito que hacer esto es un abogado muy peligroso porque arreglamos demanda, pero bueno. Espero que se lo tome con Andina. Señoras y señores, las opiniones vertidas en este programa son exclusivas de responsabilidad de Nachito Pop. Esta es la biografía semi-autorizada o no autorizada de Frentón del abogado Aldo Duque. Elegante, distinguido, educado, un verdadero galán. No, no hablamos del gran Nacho Pop, sino que de un abogado farandulero que la rompe en televisión. Él es Aldo. Ese Aldo Chapia. Chapia. Ese no es, no sea un huevo. Yo hablo de Aldo Duque, un hombre que con su gorro a Indiana Jones se pasea por tribunales tal como se pasea por los sets de televisión. Lleva una animadora adentro y no hablamos de Eduardo Fuentes, sino que nos referimos que siempre le ha gustado la tele. Seguramente cuando niño animaba bingos and kermeses, lo cierto es que hoy por hoy es todo un galán. Ha sido abogado de grandes personajes de nuestro largo y angosto calcetín de tierra, pero la más característica es Anita Alvarado. Pero lamentablemente luego de años de relación... No hablo de ese tipo de relaciones, sino que de abogado, cliente, pero lamentablemente todo terminó entre ellos y la relación en el derecho penal entre Anita y Aldo se derrumbó. Pero volviendo a la vida de Aldo le podemos contar que se ha transformado en un personaje muy querido por la gente Un verdadero opinólogo de la farándula Este hombre sabe tanto de Colales, de Adriana y Luli como de Derecho Romano al Cuadrado Y es que estudia mucho, especialmente mirando las imágenes que encontré en un libro Mientras revisaba su maletín para sacarle la billete <coughs> Vamos a ver las imágenes Es de los abogados buenos, no como los que hay en otros países donde en su rancho no tienen ganado, tienen robado. Aldo es de los secos, de los que te puede hablar de cualquier cosa legal, como por ejemplo... Eh, mmm, ya. Pero también te puede hablar de... Vale Roth, Adriana Barriento, Julio César Rodríguez, Arenita, Pollo Fuentes, Atilio Maquiavelo, Javier Miranda, Marco Antonio Echeverri, Víctor Gómez, Blanquita Nieves, Angélica Sepúlveda, Arturo Longton, Luli Love, Gonzalo Cáceres, Eduardo Fuentes y Guruguru. Las opiniones vertidas en esta nota son de exclusiva responsabilidad de Eduardo Fuentes y no representan el pensamiento del mejor periodista de la historia de Chile, Nachito Pop. La biografía no autorizada por parte de... ¿Está bien o hay algo que amerite una...? Genial, una cuestión muy seria, sí. Muy seria, muy sí. Muy seria, una cuestión o... genial. Oye, hay gente que en Twitter que dice, jamás había conocido esta faceta del abogado, un descubrimiento. Dice Francisco Marambio, pero acá dice, el abogado es mucho más que la farándula, me encantó, dice Roberto Cifuentes. Por aquí también escribía eh, Mr. Bang, un hallazgo televisivo Aldo Duque. Mire, un hallazgo televisivo. Por acá, un encanto, un caballero divertido y apuesto, don Aldo. Apuesto. ¿La señora es celosa? Sí, es muy celosa. Es muy celosa. Es muy celosa. Y yo espero que tenga razón. Ya. Eh, así que, eh, pero... Eh, yo le digo siempre, pero mi amor, usted se lo hace justificadamente, ella sabe que yo la amo, y soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer, y le reitero, es un amor que ha durado 23 años, eh, yo creo que ya no, no hay ninguna posibilidad de que nos separemos. Pero por ejemplo, pero... cuando usted trabajaba con Anita Alvarado, que una mujer sexy, sensual, que sabemos que no se anda con chicas, ella no le decía, cuidado Aldo, pórtate bien, sí, el pago. Ella muy gentilmente me decía... Mira, mi amor, sí. con esa distinguida señorita, no te quiero ver más con eso. <risa> sí, eso fue celoso. ¿Y, ¿Y usted es celoso? ¿Ah? ¿Usted es celoso? Es lo justo y adecuado, lo justo y no no es necesario. Porque eh, los celos, mire, el, el amor sin celo eh, es una lata. Pero eh, el extremo de celo eh, es una perversión. Entonces las cosas en el centro centro, como diría mi antiguo jefe. Leí por ahí también una entrevista que eh, usted encuentra una lecera de aquellos que toman presos por andar con marihuana. Sí. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque este, este es un país hipócrita. Es hipócrita. Porque a un botellero que le vende alcohol a un niño, lo lleva a donde el juez, paga una multa y se va a la casa. A un pobre fumón. 
a un consumidor de marihuana que le pillan con dos pitos de marihuana puede pasar hasta cinco años encerrado. Este es un país hipócrita. Entonces yo creo que basta. Lo que pasa es que las leyes en Chile en materia de droga las hace el tío Sam. Y eso lo sabemos Entonces, todo. Son le las leyes de droga en Chile son leyes importadas. Vienen estas de Estados Unidos. Entonces, como nosotros somos todavía en muchos aspectos colonia, entonces no, no tenemos el coraje legislativo para hacer las cosas con su nombre. Hay muchas estadísticas, mi estimado amigo, que establecen cuántas personas mueren en el año por el alcohol. Muchas estadísticas que establecen cuánta gente se enferma de cáncer en el año por el cigarro, que son drogas tanto más perniciosas que la marihuana. No hay ninguna estadística que nos diga cuánta gente va a tener la marihuana. Yo, yo en lo personal ni siquiera me fumo un cigarrillo, porque no fumo, pero respeto profundamente la opción de quien decide, libre y espontáneamente, disponer de sus pulmones y fumarse un pito de marihuana. No considero que haga más ni menos efecto que un cigarrillo, que un trago de licor. Ahora, no con esto estoy hablando del consumo y no con esto estoy hablando de la drogadicción. Claro. La drogadicción siempre es y será un flagelo terrible. Pero basta de legislaciones hipócritas, le reitero, en Chile, a un botillero que le vende alcohol a un niño le pasa una multa. A un pobre drogadicto que se encuentra en dos pitos, se va cinco años en la cárcel. Es absurdo. Ser, ser diputado, senador, para hacer ley. ¿De calma la política? Sí. No, prefiero trabajar. <risa> la pregunta a continuación es la siguiente. Música de... No. Más, más tensa. Música más... más... Leí por ahí. Escuché por ahí. Y lo vi también diciendo que usted plantea una tesis respecto a la situación de Valentina Roth. Usted ha dicho que a Valentina Roth sería bueno declararla interdicta. No me responda el detalle, no desarrolle por favor todavía su respuesta Aldo Duque, hallazgo televisivo esta noche en Mentiras Verdaderas, nos contará de eso y mucho más, junto a Nicolás Yungue, el otro era gordito, hoy flaco, pero golpeado, miembro de la farántula. Al regreso de la pausa, acá en Mentiras Verdaderas de la Red.